lof en vrede naar al onze kijkers. Welkom bij Future Vision Amsterdam. First up is a number from Ghost and Guitars and Freddie Gums, playing at Mike's Butthouse Theater during Free Fringe Festival Amsterdam. For those who know him, he needs no introduction. Freddie Gums is one of the most well-known and well-respected artists from the Dutch Antilles. He's been having hits since the 70s and is a big star in his native island of Curaçao. He's also a huge star in the Netherlands, having sung for Disney, playing Sebastian the Crab and Rafiki the Ape. Here in Japan, Christmas is a romantic thing. No day off! It's kind of a mashup of Valentine's Day and Christmas, where couples get together for a romantic dinner. But maybe it's not that different from the way we celebrate it. At the heart of Christmas is love. Love between lovers, between family, between friends. Praise the gods for Skype, but I'll still miss you when you're gone. I'm gonna 
stay with me. I'm gonna miss you, baby, all the way. I'm gonna miss you when you're gone. Oh, yeah, yeah. I'm gonna miss you when you're gone all the way. Run into the black hills of my heart. Now for something very special on Future Vision Amsterdam. Our roving reporter, Dorothy, goes to speak with the Fokken sisters. These identical Dutch twins in their 70s are writers and artists. Most of their art deals with their 50-year experience as prostitutes in the infamous red light district of Amsterdam. Mokum through and through, these old dears are living embodiments of a rapidly vanishing Amsterdam. Dorothy went to interview them at Astro Teatro in the heart of the Volen, Amsterdam's smallest theatre with the biggest heart. Thank you, Roberto. Here we go. I'm with the Falcon sisters, Luisa and Martina, today. Welcome. Thank you so much for making some time for us. Okay. We're going to, we're going to speak Nederlands. We're going to be speaking Dutch. Gaat het makkelijker? Ja. Heel erg bedankt dat jullie de tijd nemen vandaag. Ja. Het is een eer. Jullie zijn echt Amsterdamse iconen. Ja. Nou, kunstenaars, schrijvers en prostituees. Ja. Ik geloof dat één van jullie nog actief is. Nee, ik ben niet meer. Allebei niet meer. Nee. Oké. Okay. Nou, wat kan je me vertellen over de goede oude tijden? Over Mokum, over... Ja, Heel is Amsterdam veel. veel veranderd door de jaren heen? Ja, dat is de laatste jaren... Daarom zit jij nou ook niet meer. Nee, de laatste jaren heel hard gegaan, hè. Die verandering. Ja. Dat is met alles natuurlijk. Ja. Uh, ik bedoel, we zijn hier op de Voorburg wel begonnen. Mm-hmm. Eerst zij, en toen kwam ik later. Ja, en hoe ging dat? Hoe, hoe bedacht je om... De prostitutie in te gaan. Nou, dat bedenk je niet. Dat weet je ook niet als je jong bent. Dat, ja. dat is een levensloop. Dat komt op je pad. En dan uh, kies, doe je het of je doet het niet. Het legt eraan. En uh, nou, op een gegeven moment... Uh, het was een arme tijd, 60 jaren. Dat is natuurlijk geen excuus. Maar dat is wel de, samen, uh, de samenloop. En mijn ex die, uh, die wandelde... had veel contact met Penose jongens... Hij deed veel sport, ook aan dat uh, bodybuilding en alles. En uh, ja, dan gaat hij de buurt in en dan zegt hij, ja, weet je wat, het was wel een mooie gozer. En die kwam wij even krijgen bij de vleet. En 
dan zie je die jongens ook af en toe zeggen ze, nou dat is wel een leuk type, die moet je achter het raam zetten, weet je ja. wel. Ach. Zo gaat het onder elkaar, grootspraak. Maar ja, dat is natuurlijk niet meteen gegaan, maar dat is natuurlijk van die verleden. Op een gegeven moment toen uh, is dat toch gebeurd. Maar daar kan ik wel hele verhalen over vertellen, maar dat zijn allemaal uh, meer hoe op een gegeven moment. Ik ben eerst gaan tippelen. In het de staat toch ook in de boeken? Ja, het staat wel allemaal in de boeken. En het nieuwe boek komt ook. En dat heet Zo Gloelens Gras. Daar staat ook het begin uh, dat ik in het leven ben gegaan. Utrechtstraat en dan de Voorburg wel echt in een bordeel. Want dat is belangrijk. Dat je beter in een bordeel kan gaan zitten dan dat je gaat tippelen. Ja. Dat is ze- zeer dat onveilig. Dat is veel risico ja. natuurlijk. En werk je dan voor een pin? Of werk je dan individueel? Of... Hoe zit dat? Nou ja, kijk, uh, uh, later ben ik uh, individueel gaan werken. Of gaan pezen, hoe je het wil noemen. Maar later uh, begin je met een man natuurlijk. En die krijgt de naam Pooier. Wij zeggen geen Pim. Dat is uh, Pooier. Of een soeteneur. Hm. Weet je wel, noemen ze het. Vroeger ook ouderwets, maar soeteneur. Nou, dat was dan een beetje netjes, hè? Net de termen. Maar... uh, ja, op een zaterdagavond ging ik op stap met hem en uh, ik had drie kinderen al en uh, ik had oppas en leuk op stap. En ik, op stap gaan, dat ging via de Nieuwe Dijk en zo hier de Wallenbuurt in, richting kermis. Maar ik kwam niet op de kermis, ik kwam uh, in het bordeel terecht op de Voorburgwal. Nou. Heb je me daar neergezet? Nou, zo is het begonnen toch? Zo is het begonnen. En jij bent dus als eerste begonnen ja. en toen ben jij dus ook... Ja, ik uh, zat een schoonmaakster nodig. Ja. En toen ben ik gaan schoonmaken. Okay. En uh, nou, zodoende... Voor de kamers toch? Voor, voor de, de, de kamers schoonmaken. En zodoende ben ik er ook in gerold. Ja. Okay. Hebben jullie uh, door de jaren heen veel vaste klanten? Al vanaf het begin? Of... Ja, ja. ja. We hadden meteen vaste klanten. Hè? Meteen, ja. 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 Ik kwam maar iedere keer terug, iedere week. En hoe... hoe, hoe... Lang is, je vast, is de langste vaste klant. Oh, dus nog? Dat nog, kennen we ja. nog, nog. Dat kennen we nog, daar gaan we wel eens mee uit. Toch? We ja. waren jong en we zijn allemaal met die vaste klanten ouder geworden. Ja. Op ja. dezelfde leeftijd, of iets ouder. Of iets en hoe ouder. oud waren jullie toen jullie begonnen? Met In de twintig. Uh... Ja, 22 ja. was ik. Ja. Okay. Ja. Zijn jullie ooit verliefd geweest? Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat is ja, dat kan veel malen. Ja. ja, dat kan. Gebeurt je ziet zulke leuke mannen. Ja. Ja. Dus je kan wel struikelen hoor. Ja. 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 Is vaak verliefd geweest. Ja, ja je ja, kan vaak. niet overal op ingaan natuurlijk. Je moet maar ook een beetje je afstand houden. Hè? Dan, dan, dan vragen ze je mee uit als ze type land zijn eigenlijk. Dus nou ja, dan maak je tijd vrij. Ja. En dan, uh, maar dan word je gewoon uh, betaald natuurlijk ervoor. En dan ga je ook nog andere leuke dingen doen, wat kopen. En ja, een hoop van klanten vond het ook fijn dat ze gewoon bevriend konden zijn. Ja. Weet je wel? Dat was ook heel belangrijk. Ja. Ja. Dat ze langs komen en dat je af en toe met ze uitging. Ja. Dan wisten ze ook wel dat je gewoon je eigen leven had. Dat weten ze wel. Ja, het dat... gaat ook om het contact. Ja, ja. Het contact. Ja. 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 ja, ja, ja. Dat is al heel fijn natuurlijk. Ja. Voor een hoop mannen. Want niet alle mannen zijn getrouwd of hebben verkering. Dat is natuurlijk flauwkul natuurlijk. Je leeft je eigen leven. Mm-hmm. En sommigen kwamen ook voor een praatje. Dat is nou. ook mooi. Elk wat wils, toch? Ja, elk wat wils was het. En wat voor advies zou je geven aan een prostituut die nu net begint? Nou, gewoon, die moet, nou, gewoon jezelf blijven. Hè? Mm. En uh, ja, daar kan je toch geen advies in geven, want ze doen toch wat in jezelf willen. En het is een hele andere mentaliteit, ook een hoop niet van iedereen. Dat weet ik niet, mm. hoe ze dat tegenwoordig doen. Ik weet wel dat ze... Bijvoorbeeld uh, vijf minuten, uh, tien minuten iemand binnenhouden. Nou ja. Nou, dat, dat is geen goed advies. Nee. Maar ja, ze moeten met Je moet respect weten. voor de klanten hebben. Ja. En respect voor jezelf. Ja, dat is En waar. weten waar je mee bezig bent. Ja, dat is en het. niet de mensen in de maling nemen. Nee, dat is het. Dat goede kan advies. niet. Ja, inderdaad. Want dan kom je er niet. Dan krijg je geen sociale verkeer. Heb je niet. Dan heb je geen sociale omgang. Nee. Nee. Als tweeling hebben jullie veel avonturen meegemaakt, neem ik aan. 
Ja, er zijn ook ik, gewoon één eigen tweeling. Jullie ja. kijken sprekend op elkaar. Ja. Je moet ja. steeds naar jullie ketting kijken om te weten wie die is. Ook, ja, ja. Hij is stuk. Um, moet met hem laten maken. Maar oh. uh, voelen jullie elkaar dan ook echt aan? Ja, tuurlijk. Dat zeggen ze wel eens over tweelingen. Ja. Dat, je dan, dat je dan hetzelfde gedachten kan hebben. Ja. En, uh, ja. Hebben dat, jullie dat? Ja, voor hetzelfde wil je hetzelfde zeggen. Of je denkt hetzelfde. Vaak, dat vaak, vaak ja. Dat, ja. Nou, dat is niet normaal, dat zeggen wij dan. Ja, ook vaak dezelfde mening. Dat mening, ja. Dat legt eraan wel mee, of waar het om gaat, maar... Ja. En wie beslist s ochtends wie wat aantrekt? Nee, samen. Wat jullie aan gaan trekken? Nee, dat doen we samen. Samen? Nee. En waarom rood? Nou, dat vinden we leuk, rood. Dat is gek rood. Dat maar we hebben nog meer kleuren. Rode licht, hè? Ja. Nee, we gaan... De red light. Nee, maar we hadden vroeger al veel rood aan. Ja. Als kind al. Ja. Ja, die heb ik hier ja, ook in de tas. Oh ja, die heb je daar. Twee. Twee. Oh, dat is de eerste, dit is de tweede. Dat we dan met klanten op een reis gingen, weet je wel. Zit er ook verhaal Taal, in. vakanties. Ja. En dat hebben jullie samen geschreven? Ja, ja samen. wij schrijven zelf. Ja. We schrijven ook gewoon met de hand. Niet met een typemachine, want dan ben je het verhaal kwijt. Ja. Het verhaal is er. Ja. En dan schrijf je het uh, af. Of tot een bepaald punt. Mm-hmm. En dan kan je gewoon weer het oppakken en dan schrijf je het af. Dat kan. En het derde boek? Dit is het derde, maar deze is in het Engels, maar die is ook in het Hollands. Hebben we niet bij ons? Even kijken. Hebben we uh, verhalen zijn mooi. er al nee, zoveel te schrijven. Wat de vrouwen uit het leven vaak beleven. Maar luistert u eens goed naar ons verhaal. Wij vertellen u het allemaal. Als de gordijntjes weer gaan sluiten, nou dan gaan we flink te keer. Iedere klant die is tevreden, want ze komen telkens weer. Als de gordijntjes dan weer open gaan, hebben wij het weer gedaan. En is het u dan goed bevallen? Kom naar de zusjes op de wallen. Dat was hem voor vandaag. This is a jaw harp, one of the oldest instruments in the world, otherwise known as a trump. Go figure. For a couple of years now, René Pius has been the opening act of the Free Fringe Festival Amsterdam. With his array of jaw harps from many nations, he taps into a primordial music. At this time of the year, a lot of us are thinking about home and family. Skype is great, isn't it? Being able to keep in contact with people from all over the world. But it's still nice to get a postcard. IRL.
After staying up all night playing the toy keyboards he had shoplifted, Guy had found the perfect riff. Just like that, he said. Firstly came the perfect moment, then the perfect silence, and then the perfect riff. Of course, I wanted to hear it for myself, but he said that wasn't possible. He needed to rehearse, and he wanted it to be a special moment. He said someone should take a photograph. It should be recorded. This special moment, when for the first time in public, he would play the perfect riff. After that, he said he realized it would no longer be his anymore. It would be let loose into the world. But that was okay, he reassured me. Nobody invents a sound. Nobody owns anything. Later he told me that it wasn't the perfect riff after all, and that he'd heard it playing on the television. It was in a Tex Avery cartoon, and banging though it was, it couldn't be the perfect riff if it's in a cartoon. I could have argued, but I didn't. I wasn't in the mood for a discussion on the possibilities of the perfect riff occurring in a Tex Avery cartoon. I knew it could occur anywhere. In a cartoon? In a drain pipe. And, though Guy's search for the perfect riff, would surely continue. Well, as long as the batteries lasted anyway. It was clearly being put on the back burner in favour of newer pursuits. Now, it was replaced by a new passion. Photography. He shoplifted a disposable camera and was now photographing things. Taking a picture of me, I had to tell him to remove his finger from the lens. Later, he showed me the photos. He had taken a picture of a dog shit. In a magazine, he'd seen a photographer's photograph of a dog turd that looked remarkably like Ayers Rock. Probably due to a myriad of lenses, filters, airbrushes, and all sorts of jiggery-pokery, the photographer had skillfully made dog shit say Australia. Brilliant, I'm sure, but with Guy's bad lighting, bad focus, lousy composition, etc., and the crappy disposable camera to begin with, the photo looked... awful. He gave me the photo he had taken of me, and I sent it to my mother. I had vampire eyes. I wrote on the back, This is me... now. That was our XXXmas special. It's time to say goodbye. Mm. But before that, we're going to see a short animation by our good friend, Eddie Kinoshita. We'd like to give a big thanks to our family of artists and performers who contributed to the show. And we'd like to thank the people at Salto for putting up with us. But most of all, We'd like to give a big Merry Xmas and a Happy New Year to all our viewers. Peace, love, and happiness.
Warp Zone Free Jam in Amsterdam is a 24-hour global game jam event at the Fondelbunker in the rebel heart of Amsterdam. Last year, this year and every year, the Warp Zone Free Jam in Amsterdam is 100% free and open to everyone. No competition and no entry fee. Are you a veteran game developer looking for creative freedom? You've found the right place. Are you an artist from a non-games background? Join the fun! Never made a game before? No problem! The Warp Zone family is friendly, creative and open. We welcome everyone to join in the jammy fun! Global Game Jam is an annual gathering of game developers who work intensively worldwide to plan, design and create games in a very short time. And if you just want to hang out and party, that's okay too. Bring your friends. Let's party.